bilang isa sa pinakamataas na manlalaro at rim protector sa loob ng court hindi pwedeng wala ang sentro sa isang kuponan sa larong basketball. Siya ang may malaking ginagampanan sa pagdidepensa sa rim at sa loob ng pentura. Kadalasan gumagawa ito ng opensa sa low at high post, minsan, kaya din nilang makakuha ng score sa labas ng linya, at kayang dalhin ang bola hanggang sa rim. Dito sa gilas meron tayong limang big man na maituturing na magaling sa kanilang posisyon, at malaki ang naiambag para tulungang magtagumpay ang gilas. Although walang perfectong manlalaro, maituturing natin sila na isang pride ng gilas Pilipinas. Panglima sa listahan ang naturalized player 6-11 big man na si Ainge Kuami. As we remember, nakipagsabayan ito kasama ng Gila squad sa FIBA Olympic Qualifiers noong nakaraang 2020 sa Serbia na kung saan nagpakita ito ng pinakamagandang laro sa kanyang karir at kumpiyansa sa sarili ng muntikan na nila matalo ang host country. Si Ainge ay nakapagtala ng average 13.5 points, 5.5 rebounds, at isang assist per game sa dalawang appearance nito sa Serbia. Sa tingin ko pwede itong maging modern big man as he can penetrate the rim using his agility and size siguro ang kulang na lang sa kanya ay outside shooting at i-improve pa ang ball handling ability nito. Nakakalungkot lang dahil parang hindi ito naging fit sa bagong sistema ngayon ng gilas pero overall magaling naman itong manlalaro. Marami pa itong mapapatunayan sa mga susunod na laban at pahihirapan sa loob ng pentura. Ang The Kraken Junmar ay isa sa pinakamaraming FIBA appearance na nagawa at napatunayan ay nasa pang-apat na listahan natin na isa sa pinakamagaling na sentro ng gilas. Balikan ang taong 2019 FIBA World Cup Asian Qualifiers kung saan maganda ang naipakitang laruan nito na nakapagtala ng average 10.8 points, 4.7 rebounds at 0.7 assists per game sa sampung laro nito. Ang kanyang flexibility sa laro at pagiging magaling na post player ay dito nating nakita. Mayroon naman pagkakataon na tumitira ito sa labas ng linya, which is good for him, dahil kadalasan sa mga big man hindi na binabantayan sa labas as they are more dominant around the rim. Although hindi ito naging consistent sa mga nakaraang laban ang presensya naman nito sa loob ng court na may lakas na pangangatawan at tangkad ay nakakapag-intimidate sa kalaban. I think he needs to improve his footworks at ball handling ability nito. K has been vocal and dedicated to represent for his country's pride national team Gilas Pilipinas. He starts played Gilas in 2016 SIBA o Southeast Asian Basketball Association. Qualification ito sa 2017 ng FIBA Under-16 Asian Championship. Matatandaan na tinulungan nito ang Gilas para makakuha ng pang-apat na consecutive championship kontra sa Malaysian national team. Hanggang sa ngayon kay always wants the best for his national team. At sa tingin ko yung paglalaro niya overseas will give him more preparedness in pursuing his NBA dreams and in serving the national team. Bright side of Kay Soto, he is still young and he has a lot of improvements for his type of play. Nakikita natin yun gradually sa mga nakaraan at kasalukuyang laro niya sa FIBA at overseas games. We all know Kay can intimidate around the rim. The 7-footer big man has an advantage in terms of rebounding and protecting the rim. Hindi rin problema ang opensa sa kanya, as he can actually shoot mid-range and even beyond the arch. Kai is in the leg now playing for Hiroshima Dragon Flays. While having dominance in offense, I think he needs to improve his ball handling ability, post play, and most importantly the stamina. Si Marcus Dautit naman ay isang naturalized player ng gilas na nasa listahan natin na isa sa pinakamagaling na sentro. Ang 6-11 big man ay naging efficient player na produkto ng Smart Gilas 1.0. Naging reliable rebounder, defensive anchor at post player ito back on his time. Sa katunayan back in 2011 FIBA Asia Championship, he has big game in representing gilas and his presence inside the paint creates 21.9 points, 12.2 rebounds and 1.3 assists per games in 9 games appearance. Dothit is an agile big man, but a typical center, that we usually seen maliban sa height advantage meron din itong dribbling ability, and can penetrate around the rim. Notable ranking ng gilas na kasama si Dothit, ay ang 2011 FIBA Asia Championship went 4th place, 2013 FIBA Asia Championship went 2nd place next to Iran at lastly ang 2014 FIBA Asia Cup, na nakakuha ng 3rd place position. 
When you say modern big man ng gilas, I always think that this guy is the one back in his time. Ang 6'11 naturalized player at NBA caliber na si Andre Blatch ay no-brainer. He is the modern big man doing all-around play inside the court. He is more versatile than the usual traditional center. He can shoot inside ampersand outside the mark allowing teams to spread the floors and create space for shooters. He can handle the ball perfectly or pass at minsan, nagiging playmaker din ito sa laro. Masasabi natin na si Andre ay naging perfect fit sa sistema ng national team para sa mabilis at mabisang opensa na laruan. Si Blatch ay nakapagtala ng average 810.4 points, 9.9 rebounds, at 2.2 assists per game sa loob ng 34 FIBA appearance nito. Ang nakarank na sentro ng gilas ay reference lang natin para sila ay masupat sa kanilang kakayahan at base na rin ito sa nakuha nating impormasyon sa ating pananaliksik. From my perspective lahat naman na nabanggit na sentro ay magagaling sa kanilang posisyon. Sa naobserbahan din natin yung mga laruan ng nabanggit nating sentro except kina Andre Blatch at Douthit ay nakadepende pa din sa nakakarap na kuponan ng gilas nakakasama sa roster at coaching style. Example na lang natin kina Ainge Kowem, which is more dominant sa poste, at malakas sa rebound kung ang set of play na ginagamit ay kay Coach Tab. On the other hand, kay Soto and June Marfardo is more effective in the offense, kung meron gumagawa sa kanila ng play usually Guardia, kagaya nila Jordan Clarkson, Scotty Thompson, at Dwight Ramos.